。主人在看爱情电影，看着看着就睡着了。小猴子偷偷拿走了手机，但他并不喜欢这些，直接划走了。随后刷到了动物世界，小猴子看得入迷。视频中的猴子简直颠覆了他的认知，看得他心痒痒，直接下嘴去咬。还好主人及时发现，教训了他一顿。但他心中爱情的那团火已经被点燃了。接着出门寻找爱情，毕竟不能等着幸福来敲门，还特意将头发梳成大人模样，穿上一身帅气衣服。在路上就看到一只小狗和公鸡在秀恩爱，他突然有个想法，走上去一把就抓住公鸡，准备横刀夺爱。接着还给小狗说了一段狠话，没想到，哎，还真成功了。小狗默默地走开了。见时机成熟，小猴子直接就。公鸡明显被亲懵了，心跳加速，脸一下就红了。糟糕，是恋爱的味道。可小猴子还是觉得不过瘾，接着又亲了一次。你说亲就亲嘛，还伸舌头，这就有点过分了。刚亲完，气氛略显尴尬。小猴子紧张的搓手手，这一幕被刚才的小狗看在眼里，小狗也懵了，自己真成了单身狗了。慢慢的，猴子的动作越来越娴熟，还贴心的给公鸡抓狮子。不过公鸡一直处在懵的状态。恋爱的第二天。猴子换了一身新衣服去找公鸡约会，早早等候在了约会地点。看到公鸡出现，小猴子害羞地跑向公鸡。小猴子有句话想对公鸡说，一直开不了口，急得他抓耳挠腮。最后还是决定开门见山。你看啊，咱俩都发展成这种关系了，不如就在一起吧。小猴子说完，害羞地跑掉了。剩下公鸡待在原地，这幸福来得也太快了吧。公鸡仔细想了想，毕竟这猴子有主人，吃喝那肯定不愁，跟着他好像还不错，就默认了他俩的关系。随后，公鸡跟着猴子来到家里，主人也默许了这门亲事。之后的日子里，他们都形影不离。猴子又把主人的手机偷出来，他们一起看了《动物世界》。你看，这只小狗像不像屏幕前的你？母亲把十一岁女儿当猪喂，每天强制喂食三十碗米饭，如果反抗，就会被母亲绑起来，甚至还在食物里加不明液体。记者看到大吃一惊，母亲却说这东西对女儿好。在采访过程中，记者还发现了更惊人的事。这里呢，大部分地区都很穷，女孩基本在15岁之前就结婚了。女儿尽快出嫁，意味着少一张嘴来养活。而且呢，当地以胖为美，只有胖女孩才能嫁出去。虽然这个女孩才11岁，连她都觉得自己就应该快速长胖，赶紧嫁出去，这才是对家庭做贡献。母亲会专门搭建一个帐篷，用来圈养女孩。他们的口号是“管住腿，张开嘴”，目的就是长膘。他现在体重78斤，喂养结束后要达到160斤才算合格，整个过程一般需要持续好几个月。第二天早上喂养开始，先喝一盆加糖的骆驼奶，再吃掺上黄油的玉米糊。女孩需要两个小时内把所有食物吃掉，大约摄入 3,000 卡路里，相当于10碗米饭的热量。这仅仅只是早餐。记者带来了一些杂志，让他们了解其他国家美的标准。女孩看到苗条的模特都觉得不好看，说女人应该有肚子才好看。这里的女人坚持认为男人喜欢胖的。记者找到当地男人求证，男人说妻子越胖，在自己心中的地位越高。接着呢，男人还对记者的身材评论了一番，说记者只是徒有虚表，身材呢不太行。很快到了午餐时间，这顿饭他们需要再摄入四千卡路里，再加上晚餐，他们就要吃够九千卡路里，这相当于三十碗米饭的热量。记者决定亲自体验一下，和女儿吃一样的早餐。记者作为成年人，吃了三分之一就吃不下了。只能出去散步消食。记者回来后，接着又到了吃午饭的时间，一顿卡路里大餐再次安排上。在采访过程中，记者还发现了更夸张的事：在另一个增肥营，里面被喂养的女孩大多都在十岁以下，在这里用牛奶和燕麦喂养，目的是来撑大女孩的胃，为之后的喂养做准备。女孩在监视下必须要吃完，有的女孩边吃边吐，还有个女孩肚子胀得厉害，母亲呢却并不在意，说这是正常的。母亲甚至会在食物里添加增肥的药物。吃了让人昏昏欲睡，能有效减少活动，对增肥很有效果。记者看了下药品说明，大吃一惊，这分明就是违禁品，根本就不靠谱。为了了解增肥药，记者假扮成当地人来到市场，尽管是违禁药品，市场上呢却随处可见。据了解，这种药确实有增重的效果，但副作用同样严重，吃死人的例子也不在少数。但即使这样，也不能阻止女孩继续服用。在以胖为美的毛利塔尼亚，为了满足这种病态的审美，女孩没有选择的权利，属实悲哀。这是一种长在树上的酒，为了采集这种酒，很多人冒着生命危险，仅靠一根绳子穿梭在高大的树木之间。记者喝了几口，味道一言难尽。这种酒呢，就是种榈汁，采集用到的工具就是一把刀和一个装酒的容器。采集前还要做个奇怪的仪式，顺着用叶子壳绑定的节点一点点往上爬，很快呢就来到了树冠，将棕榈树花絮头部切开后，来回敲打几下，然后把罐子套在花絮顶端，一直敲打，用来刺激汁液分泌。敲击手法和力度会影响流出汁液的多少。几个小时后就能收集到少量的棕榈汁，收集完呢再重新挂上空桶。为了能快速收集到棕榈汁。
，他们不会爬上爬下，而是把棕榈树用绳子连接起来，采完一棵树，顺着绳子就来到了下一棵。要装满一桶棕榈枝，他们一次至少采集十棵树，一天呢就要采集两次。就这样，他已经做了三十年，把刚采集的棕榈枝经过过滤，等它自然发酵，放几个小时就成了棕榈酒。闻起来有一种很淡的酒味，喝起来酸酸的。好处呢就是很利尿，因为棕榈汁含有糖分，所以呢也可以用来熬糖。把收集到的棕榈酒过滤一遍，在路边等着收酒的小贩上门。这种酒非常抢手，一手交钱一手交货。今天的付出得到了回报，这就是斯里兰卡采酒人的生活。这是一种比鲱鱼罐头还要臭的食物，一般人闻一下就会吐，他们却爱到不行。平时呢都舍不得吃，只有招待客人的时候才会拿出来。记者尝了一口，反应非常真实。这种食物就是腌海雀。要制作这种美食，第一步先抓海雀。这个半山腰就有大量的海雀。一对父子穿上浅色衣服，埋伏在岩石中，等待合适的机会。他们的工具就是一张网，这就是他们传统的狩猎方式。等海雀靠近，直接用大网一搂，就能轻松捕获一只海雀。没一会儿就收获了上百只。现在呢，海雀有了，要完成这道美食，还需要一张海豹皮。海雀不需要任何处理，直接带毛往海豹肚子里装，大约能装一百多只。装满后再排出里面的空气，把海豹肚子缝合起来，缝合口均匀涂上海豹油脂，防止长蛆。然后呢，把它埋在岩石下面，不留任何间隙。接下来经过六个月的发酵，就形成了著名的烟海雀。取出来可以看到，海雀保存的非常完整，看着很新鲜。不过呢，味道实在让人上头。他们迫不及待地想要品尝，拿出来的海雀直接拔毛。从拔毛的轻松程度，就可以判断海雀是否已经发酵成功。拔毛后，对着屁股猛吸一口，把已经发酵腐化的内脏通通吸出来，一股浓汤下肚，咸味加腥味再加纳豆混合下水道的味道，他们却吃得津津有味，满满的幸福感，越吸越上瘾，根本停不下来。他们甚至还说吃起来有点甜。记者忍不住尝了尝，说还可以接受，不是很臭。<笑>不过呢，在缺少蔬菜的情况下，烟海雀确实给他们提供了大量蛋白质和维生素，这就是因纽特人独特的饮食习惯。幼鸟刚出生就被父母逼着跳崖，从120米高的悬崖跳下来，可以说是九死一生。但幼鸟父母却不得不这样做，因为不跳的后果同样可怕。这种鸟就是藤壶鹅，它们为了躲避天敌，只能把巢住在120米高的悬崖上。经过25天，成功孵化了三只幼鸟。虽然天敌没有了，但最大的挑战还在后面。他们主要以清扫或水生植物为食，食物来源都在一公里外的河边。藤壶鹅父母来到悬崖筑巢已经精疲力尽，孵蛋更耗尽了他们的精力，现在已经没有能力再给幼鸟喂食了。如果幼鸟在36小时不进食，就会被饿死。所以最直接的方法就是让幼鸟直接到河边进食。藤壶鹅父母看着120米的悬崖，做了个决定，让幼鸟跟着自己跳下去。鸟爸爸观察了风力以及崖底的情况。接着给幼鸟做了个示范，率先飞了下去。他们飞到半空中的一个平台，不停地呼唤着幼鸟。可幼鸟现在根本不会飞，刚出生就要跳崖，这命也太苦了吧！他们紧紧跟着妈妈，鸟妈妈也别无选择，狠心地离开了。三只幼鸟一脸懵，一出生就没得选。不过老大比较勇敢，踉踉跄跄地来到悬崖边，看了看父母离去的背影，纵身一跃。幼鸟在降落过程中不断张开身体，试图增加空气阻力，但即使这样，也相当于自由落体，最后重重摔在地上，一动不动。看来凶多吉少了。但就在这时，奇迹发生了，幼鸟双腿一蹬，叫了起来。非常幸运，它活了下来。看眼神有些迷离，明显摔懵了。但它的危险之旅还没结束，现在已经完全暴露。远处一只乌鸦发现了它，不过还好，鸟妈妈及时赶到，但乌鸦并没打算放手。好不容易发现的美食，不可能说放弃就放弃。鸟妈妈挡在幼鸟面前，不停发出驱赶的声音，但乌鸦毫不在意，率先发起攻击。乌鸦太狡猾了，来了个神龙摆尾，把鸟妈妈甩在身后，一把就叼走幼鸟。他们就这样失去了第一个孩子，现在只能把希望寄托在剩下的两只幼鸟身上。紧接着，老二也纵身一跃，很明显起跳的角度不太好，刚落下一会儿就撞到了岩石，接着又是一连串的碰撞，最后很不幸丢到了性命。现在只剩下最后一只幼鸟了，跳和不跳都难逃一死，只能搏一搏了。刚开始下落都很平稳，看起来能完美落地。鸟妈妈看在眼里，却无能为力。接二连三的重击对幼鸟来说是致命的，最后它卡在了石头缝里，捡回了一条命。鸟妈妈指引它继续往下跳，最后落到了积雪上。积雪很好的做了缓冲，它顺着积雪往下滑。
最终他们平安来到了地面。藤壶窝父母带着唯一的孩子往河边走去。据统计，藤壶窝的幼鸟只有 33% 的几率能活下来。虽然看上去这种行为在自寻死路，但这就是他们的生活方式。